ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೆರಳ ಆಗತ್ತ ಕುಂದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತ ಹೊಲಕ್ಕ ಮೆರಗ ಆಗತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಕರ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗಲ್ದೊಳಗ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆನೆ ಇದೆ ವೆರೈಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ರಾಶಿ ಸಹಿತ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುವಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ ಮ್ಯಾಗ ರಾಶಿ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತ ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತದೊಳಗೂ ಸಮೇತ ಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ರೀ ಇಂಥದ್ರದೊಳಗೂ ನಾವು ಒಕ್ಕಲ್ ತನಕ ಜೊತೆಗೊಂಡು ಬಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ದೊಳಗ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗಿಡ ಕೊಳಿತದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಗಿಡ ಬಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಮಿಲಿಬಗ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತ ಸಾವಿರ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕ ಒಂದ ಒಂದ ರಾಮ ಬಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ರಂಗು ಕಸ್ತೂರಿ ಮುಡ್ಬೋ ಇವತ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರೈತರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಸುದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೃಷಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನ್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಜ್ ಬಂಡಪ್ಪ ಮಹಾಗಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಹರಿ ವಿಲೇಜ್ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ನಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನೇನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಕರ ಎರಡು ಎಕರೆ ನೆಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕರ ಹುರುಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೀ ಯಾವುದು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾರಿ ಪಪಾಯಿನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಪಾಯಿನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಯಾವ ಸರ್ ಸರ್ ನಂದು ಬನಾನ ಮತ್ತ ಪಪಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಮ್ಗ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಸಮೀಪ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ನನ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಆಕೇಶನ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಕ್ಕೆ ಆಕೇಶನ್ಕರ ತರಕಾರಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅದ್ರದೊಳಗನು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿಂದ ಪಪಾಯನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ ಸರ್ ಚಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತೊಗರಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಹದಿಮೂರು ಎಕರೆ ತೊಗರಿ ಅದಾರಿ ಆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಇಂದ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ ವರ್ಷದಿಂದ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕರ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಕಟವಾದಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಏನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ ನಿಮ್ ಬೆಳೆ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಸೀತಾಫಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಬಾಲನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ತೊಗರಿ ಅದ ಸರ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಸರ್ ತೊಗರಿ ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದ್ರದೊಳಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿನೆ ಆ ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೊಳಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಏನ್ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹಾ ವೆರೈಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ರಾಶಿ ಸಹಿತ ಮಾಯಿಶರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ ಮ್ಯಾಗ ರಾಶಿ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಹೆಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಗಸ್ ಕೇಸಿನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಆ ಹಂತದೊಳಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಮುಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ರೈತರದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕ ಅದಕ್ಕ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದಾರ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬರೀ ಮಾಡೋದಲ್ದೇನೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಫಾರ್ಮರ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ರಿಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೊಗರಿ ಮಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕು ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಸರ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೇಸಿಂದ ಈ ಏನಂತೀರಿ ಪಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುನ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮತ್ತ ನಮಗ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಚ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಲಿಯದ ಕಲಿತೀವಿ ಇದು ಬರ್ತದ ನಮ್ಗ ಅನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆಗಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತದ ಅದಾಗಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತದ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಕೇಸಿಂದ ಅಂತವ್ರು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದೊಳಗೆ ಇರೋದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾರ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ ತನಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತ ಸಂತಿಗ್ಧ ಹಂತದೊಳಗೂ ಸಮೇತ ಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಸಮಸ
ಎಂಟ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಹಾಕಿರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಲೇಡಿ ವೆರೈಟಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ವೈರಸ್ ಬರಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವ್ ಸರ್ ಹಾ ರೀ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ರೈತರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಗಿಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಏನಂತೀರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನ ಆ ಕಾಲಮಾನದೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗೂ ಈ ಪಂದ್ರ ನಂಬರ್ ವೆರೈಟಿಗೂ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಕೀಟ ಮತ್ತ ರೋಗ ಎರಡನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗದ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಉಳಿದ ವೆರೈಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಈಗ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ರೈತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಕಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗದ ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು ಈಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸಮೇತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇದು ಸುಮಾರು ಆರ್ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಸರ್ ಈ ಪಪ್ಪಾಯದಾಗ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆರು ವರ್ಷ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಗಮನಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಇದೇ ಪಪ್ಪಾಯನೇ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆನು ಆ ಎಲ್ಲ ಹಂತದೊಳಗೆ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಮೊದಲು ನರ್ಸರಿ ಹಚ್ ನರ್ಸರಿ ಲಾವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಝೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವೀಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾನಿ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಧನ್ಕರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಪ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಮೇಲೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸರ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿ ಕಂಪೋಸರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕರ ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಲರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿನೇ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅದ ಇದ್ರ ನಡುವೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ತಕೊಂಡ್ ಕೇಸಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಖರ್ಚಿನೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಎಂಗಲ್ದೊಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಎ
ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಕರ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯನು ಅದ ನನ್ಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಯ ಗ್ರೋ ಒಳ್ಳೆ ಹಾ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನವ್ರ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಹಿಂಗ ಅಹಂಕಾರಲಿಂದ ಹೇಳಿಗತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಖುಷಿಲಿಂದ ಹೇಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಅವ್ರ ಬರುವಂಗ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂತೀರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎರಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್ ಎವರೇಜ್ ಏನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಎವರೇಜ್ ಒಂದ್ ಎವರೇಜ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದ ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾರಿ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊದಲು ಒಂದಿತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಈಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಜನರಿಗೆ ರೂಢಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾರ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಂಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಕನ್ಸುಮ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅದ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೇಸಿನ ನನ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ಸುಮ್ಷನ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೇಸಿನ ನನ್ಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಯರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಜೀ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಚೂರು ಅಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೂ ಸಮೇತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ ಜೇನು ಕೃಷಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗ್ ಮನಿಗ್ ಬೇಕಾಗಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಬರುತ್ತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತದ ಮನೆಗೆ ತುಪ್ಪನ ಆಯ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಪಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಇದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರ ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಾಗನು ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗನು ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನೆಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಂದು ನೆಟ್ ಹೌಸ್ ಅದ ಸರ್ ನೆಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೇನೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೆ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ನೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಥರೋ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದದ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೆಂಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಲ್ಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಲೇಕ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಳಗ ಇದು
ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳು ಅದಾವ ಸರ್ ಹಿಂಗ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಅದಾವ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿ ಬಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಮ್ದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ನೀರ್ ಬಂದಿದ್ದ ತಲೆ ಕಾಯಿ ಕೆಸಿಂದ ವಿಪರೀತ ಕಾಯಿ ಮೆತ್ತ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಗಿಡ ನೋಡಿದ್ರ ನೆದರ ಆಗ್ತದೇನೋ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮೊದಲ ಗುತ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ ಈಗ ಇದು ಬರೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದೇ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಂಧನ್ಕರ್ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಎರಡ ತೊಟ್ಟಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗದ್ರಿ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಅದೇನು ನೀವು ನಿಮ್ ಭಾಷೆದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಕಸದಲ್ಲಿಂದ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸರ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ ಗುಡ್ಗಾಡ್ ಪ್ರದೇಶ ಅದ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅದ ಗುಡ್ಗಾಡ್ ಪ್ರದೇಶ ಅದ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಟ್ ನಮಗಿದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿನ್ ಸರ್ ಈಗ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ವರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ ಸರ್ ಅವು ಹೈಕೊಂಡ್ ಕೇಸಿನ ಮ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಿಂದ ಅನ್ಕರ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನ್ ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ತಮ್ಮ ತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗನ್ಕರ ಒಂದ್ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಸಿಂದ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಸಿಂದ ಅನ್ಕರ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಹುಳ ಸಿಗುತ್ತ ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತ ಹಂಗ ಕೇಸಿಂದ ಅನ್ಕರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೂ ಆಗುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಜರ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅದ್ರನು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸರ್ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಬಟ್ ಅದು ಏನದ ಅಂದ್ರ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಮಗ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಸಲೇಕ ಕೇಸಿಂದ ಶುರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಈಗ ಅದು ಹಂಗನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅದ ಸರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಷ ಅದ ಅದು ಆ ಸಲೇಕ ಕೇಸಿಂದ ಈ ಸಾರಿ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಿಂದ ಅನ್ಕರ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ನೀರು ಬಂದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಗುಡ್ಡಗಾಡ್ ಪ್ರದೇಶ ಅದ ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಳಿಜಾರ ಆದಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಸರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿನೇ ಹಂಗೆ ಅದ ನಮ್ದು ಊರು ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೊಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರೋದ್ರಿ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು ನೀರಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮೊದಲ ನೀರು ಕೊರತೆ ಹಾಕೇಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮೂರನೇ ದಂಗನ್ಕರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹಾಕೇಸಿಂದ ಅನ್ಕರ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ 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 ಬಂದಾರಿ ಹೈಕೊಂಡ್ ಕೇಸಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಲೆಗಾವಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡದ್ರೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಲನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 
ಸಮ್ಮರ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆವು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಒಂದ್ ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ದೇವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತದ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತದ ಒಂಚೂರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರದೊಳಗ ಮುಂಗಾರಿ ಮಳೆನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕರೆ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತು ಸರ್ ವಿಪರೀತ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟೆ ಮಳೆನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗ ಕೇಸಿಂದ ಅನ್ಕರ ಅವಾಗ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟನೂ ಅನುಭವಿಸ್ದೆವು ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀರಾವರಿ ಒಳಗ ಮತ್ತ ಈ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಇದ್ರದೊಳಗ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಗದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಬರ್ತವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಗಲ್ದೊಳಗ ನಮಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಅವೆರಡಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು ಮಾ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಪುನಃ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಇತ್ತು ಪುನಃ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ನೋಡಿದೆವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಲೈನ್ ಪೌಂಡ್ರ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಂ ಫಾರ್ಮ್ ಪೌಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಟಿ ವಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನರ್ ಸೀಟ್ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಆಮ್ಯಾಗ ಏನು ಸೈಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಪೀಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಲೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನನೇ ಅವ್ರ ಕಡೆಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿಗತ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಜಲ್ದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕುಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದ ಇಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ಆಗಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಂತು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಲೆ ಫುಲ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಓನ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಥೇರೆಟಿಕಲಿ ಓರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ರು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಡೇ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಬಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಸಿನ ನನ್ಕರ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸೈಜ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸನೊಳಗೆ ಬಾರಾಮತಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಾಮತಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಮತ್ತು ಬಾರಾಮತಿ ಮೇಳ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪುನಾದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮ್ಯಾಗೆ ಆ ವಿಷಯ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್
ವಿತ್ ಮೂರ್ ಫೀಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ರೀ ಇದು ನಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರಾಕಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ರೀ ಕಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿ ಅದ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಭೂಮಿ ಅದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಮೀಟರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಲಿ ಅದ ಸರ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾನ್ ಹೊಲ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಸರ್ ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇವನ್ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ನೀರ್ ಇದ್ರು ಸಮೇತ ನಾವು ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ ಹೆಂಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ತದ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಈವನ್ ಒಂದ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನೀರಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಈಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದೊಳಗ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಸಮೇತ ಒಳ್ಳೆ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಬಾವಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನೀರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾವಿ ನೀರ್ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿದೆ ಮೋಟರ್ಲಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮೋಟರ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದೊಳಗ ನಮಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಾರ್ದೊಳಗ ತುಂಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಮುಂದೆ ನಮಗ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅವಾಗ ಇದ್ರಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಾರ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇದಾಗ ಈಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಈಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀರು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಸರ್